আড্ডা আনলিমিটেডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন সপ্তাহের এই দিনটিতে এই সময়টিতে আমরা একটু আড্ডা দিয়ে থাকি আর আজকের আড্ডাতে আমরা সেই অচেনা স্বপনকে আবার নিয়ে এসেছি স্বপন কুমার ঘোষ শিল্পপতি এবং শিল্প পরিচালক তিনি তার জীবনের নানান অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উৎসাহ আমাদের দিচ্ছেন এই অনুষ্ঠানে আমরা এর আগে প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেছি বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর আজ অচেনা স্বপনের যে জায়গাটিকে উন্মোচন করব সেই জায়গাটি হচ্ছে ঈর্ষা ঈর্ষা অনুষ্ঠানে স্বপন তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই যে ঈর্ষা কথাটা আমরা বলে থাকি তুমি আগের দিন বলেছিল ঈর্ষা নিয়ে আলোচনা হোক ঈর্ষাই হোক যদিও তুমি তোমাকে আমি ঈর্ষা করি না বা তুমি আমাকে বোধহয় ঈর্ষা করো না যাই হোক তো ঈর্ষা বিষয়টি কি দেখো ঈর্ষা বিষয়টি অ্যাকচুয়ালি মানুষের একটা সহজাত রিপুর মধ্যে পড়ে ধর্ম ঠিক আছে প্রতি মানুষের মধ্যেই কম বেশি ঈর্ষা আছে কারোর বেশি কারোর কম এই যে ঈর্ষা এটা কেন কোথেকে হয় আসলে মানুষের মধ্যে দেখো ছোটোবেলা থেকেই এই ঈর্ষার বীজ বপন করি আমরাই মানে আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ আমাদের শিক্ষক আমাদের ধর্মগুরু এরা ঈর্ষার বীজ গপ বপন করে যত বড় হতে থাকে একটি মানুষ তখন তার মধ্যে এগুলো আরও বেশি প্রকট হতে থাকে ঈর্ষা কেন হয় আগে এটা বুঝতে হবে কেন মানুষের মধ্যে ঈর্ষা হয় ঈর্ষা আসে কম্পেরিজন থেকে তুলনা এখান থেকে শুরু হয় তুমি দেখবে আমরা ছেলে মেয়েদের বা বাচ্চাদের কি শেখাই যে ও এত মার্কস পেল তুমি কেন পেলে না রাইট এখান থেকে একটা ঈর্ষার জন্য এখান থেকে একটা ঈর্ষার বীজ কিন্তু আমরা বপন করছি প্রথম দিন থেকেই তোমাকে হতে হবে ওটা তোমাকে এই মার্কস আনতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবেই শুরু হয় আমাদের ছোটোবেলা একটা কম্পিটিটিভ মাইন্ড আমরা তৈরি করে দিই বাচ্চাদের মধ্যে যে কেউ ফার্স্ট হয় স্বাভাবিকভাবে কেউ একজন ফার্স্ট হবে একজন সেকেন্ড হবে থার্ড হবে পরপর হবে এবার তোমাকে যদি বলা হয় যে এই বছর পরের বছর তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে তাহলে তো ন্যাচারালি মনে হবে যে সামনের ছেলেটাকে টপকে দিতে হবে আমার এক্সাক্টলি তার মানে সামনের ছেলেটাকে টপকাতে হবে ভালো ঈর্ষা কখনো কখনো ভালো বাট সেটা যদি ডিস্ট্রাকটিভ হয় তাহলে খুব সেটা খারাপের দিকে যায় একটা কথা আমি তোমার জিজ্ঞেস করি এই যে ঈর্ষার ব্যাপারটা বলছো তার মানে আমি আজকে তোমার এই ঈর্ষা অনুষ্ঠানটা করবো বলে একটু গুগল দেখছিলাম তার থেকে আমি দেখলাম জেলাসি কথাটার অর্থ হচ্ছে যে যদি আমি একটা জায়গায় পৌঁছই আর আরেকজন যদি সেই জায়গাটায় পৌঁছতে না পারে তার ইচ্ছা হয়তো অভিপ্রায় রয়েছে তখনই তার মনে নাকি ঈর্ষা আসে অবশ্যই তাই ধরো আমি আবার সেই পুরনো জায়গাটায় ফিরে আসি ধরো তুমি একটি সাবজেক্টে ধরো ম্যাথসে বা টোটাল সব পরীক্ষা মিলে তুমি পেয়েছ সে এইটি ফোর পার্সেন্ট এবার তোমার যে সহপাঠী সে পেয়েছে নাইনটি এবার তোমাকে বলা হলো যে তুমি এত কম নাম্বার পেলে তোমাকে বেশি নাম্বার আনতে হবে মানে তোমাকে নাইনটি ওয়ান ক্রস করতে হবে তাই তো তখন সে কম্পিটি কম্পিটিশানে পড়ে গেল মানে তখন মনে হলো যে ওই ছেলেটি একানব্বই পাচ্ছে ওর প্রতি আমার ঈর্ষা জন্মালো এই এবার ন্যাচারালি ও এত পাচ্ছে হুম তো এই যে এই যে ঠেলে দেওয়া আমরা কিন্তু এটা অনবরত করি যে অর্থাৎ ইঁদুর দৌড়ে ঠেলে দিই ইঁদুর দৌড় এখন ঘটনা হচ্ছে তুমি কত দূর অব্দি যাবে তুমি নাইনটি ওয়ান ক্রস করলে এবার আমরা শুধু চাইছি যে ও নাইনটি ওয়ান ক্রস করুক মানে যে টার্গেট তাকে ক্রস করুক কেন একশো নয় আমরা কিন্তু এটা ভাবছি না মানে যে আগে রয়েছে তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মার্কস নিয়ে এবং চাকরি ক্ষেত্রে স্যালারি নিয়ে আবার যখন তুমি 
তোমার ছেলে মেয়ে আরেকজনের ছেলে মেয়ের থেকে কম পাচ্ছে সেটা নিয়ে তুমি তাদেরকে বলছো যে ওরা এত মার্কস পাচ্ছে ওর ছেলে মেয়েরা এত পাচ্ছে তুমি কেন পাচ্ছ না তো এই যে একটা কম্পিটিশানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সব সময় ও এত স্যালারি পাচ্ছে তা আমি কেন পাচ্ছি না এর মধ্যে একটা ঈর্ষা কিন্তু এরকম ঘটনাও তো হয় যে বস একে বেশি পছন্দ করছে আমায় করছে না একটা ঈর্ষা এটা ঈর্ষা হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা হয় একদম তাই তুমি যদি ওই বইটা দেখো অমিতাভ জয়া ভাদু অভিমান অভিমান তাহলে দেখতে পাবে যে প্রথমে শুরু হলো কিভাবে তারপরে এক সময় একজন আরেকজনের শত্রু হয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ জয়া ভাদুরি বেটার পারফরমেন্স করছে তখন আস্তে আস্তে ও যখন গান গাইতে শুরু করল ওর পপুলারিটি অনেক বেড়ে গেছে ওর লিসনার অনেক বেড়ে গেছে সবাই জয়া ভাদুরিকে চাইছে অমিতাভ আস্তে আস্তে তখন একটু ব্যাক ফুটে চলে যাচ্ছে তখন অমিতাভের মধ্যে একটা ঈর্ষার ভাব এসে যায় যে সবাই জয়া ভাদুরি কথা বলছে আমি বোধ হয় পিছিয়ে গেছি আমি বোধ হয় পিছিয়ে গেছি এই যে হিনমন্যতা হিনমন্যতা বোধ থেকে ঈর্ষাটা এক্সাক্টলি ইনফিরিয়ার ইনফিরিটি এই প্রসঙ্গে একটা ইনফিরিয়ার কমপ্লেক্স স্বামী স্ত্রীর একটি বাচ্চা হয়েছে স্ত্রীর মনোযোগটা বাচ্চার দিকে বেশি যাচ্ছে স্বামীর মনে নাকি একটা ঈর্ষার উদ্রেক হয় কিছুটা হয় অবশ্যই হয় তার কারণ অ্যাটেনশন কমে যায় তখন বাচ্চার প্রতি অ্যাটেনশন অ্যাটেনশনটা বেড়ে যায় অবভিয়াসলি সেটাই হওয়া উচিত সে ভাব যে যে আমার জায়গাটা বোধ হয় বাচ্চারা দখল করে নিয়ে রাইট এটা খুব মানে ভাবতে খুব ক্রুড কিন্তু বা বাস্তব এটা এটা বাস্তব হয় এটা ঘটনা তো হয়তো সেটা প্রকাশ পায় না সেইভাবে বাট এরকম ফিলিংস সাবলাইম মনে হতে পারে ভাবনা চিন্তা থাকে হ্যাঁ তো আমরা সবসময় ওই ভাবি যে আমি বোধ হয় ইনফেরিয়ার ও সুপেরিয়ার হি ইজ বেটার দেন মি বাট একটা জিনিস আমরা ভাবি না যে আমার মধ্যে যে পোটেন্সিয়ালিটি রয়েছে ইউ ক্যান ডু এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় নাকি এক্সপ্লোর করা এক্সপ্লোর করো নট ইন এ নেগেটিভ ডাইরেকশন রাইট কাউকে ঈর্ষা করে তুমি বড় হতে পারবে না তুমি তোমার মতো করে বড় হও ইউ হ্যাভ দ্য পোটেন্সিয়ালিটি ইউ এক্সপ্লোর ইউর সেলফ অর্থাৎ যদি নিজের একটা এবিলিটি থাকে তাহলে সেটা এস্টাবলিশ করা যেতে পারে এক্সাক্টলি সেক্ষেত্রে ঈর্ষাকে জয় করা যেতে পারে ঈর্ষাকে জয় করা যেতে পারে তো সেটা না করে আমরা অনেক ধরনের পন্থা নেই হুম ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করি কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হলো না তুমি কোন অব্দি যাবে ধরো তুমি মনে করছো আমার কাছে এই গাড়িটা নেই তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ দেখলে একটা সুন্দর গাড়ি কেউ চোরে চলে যাচ্ছে আমার সেই গাড়িটা চাই আমার ওই গাড়িটা চাই কিন্তু আমি যদি সেই গাড়িটা পাওয়ার মতো আমাকে তো তৈরি হতে হবে আমাকে তো সেই এক্সাক্টলি তো আপনাকে তৈরি হতে হবে আমার মধ্যে সেই ক্ষমতা অর্জন আমাকে করতে হবে আচ্ছা তার মানে কি এটাই বলবো যে ধরো আমি একটা ক্ষমতাবান লোককে ঈর্ষা করলাম এবং ঈর্ষা করে আমি তার উপরে উঠতে পারছি না আমি তাকে নিচে নামাবার চেষ্টা নিচে নামাবার চেষ্টা করছি দ্যাট ইজ অলসো হ্যাপেন্স তোমাকে আমি বলছি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সাপোজ হাইট অফ এ লাইক দিস অ্যান্ড হাইট অফ বি রাইট লিটল স্মল দেন হাইট অফ এ হ্যাঁ এ ভাবছে সবসময় যে আমি ওকে টপেল করবো ওকে মানে ওর থেকে বেশি বাড়বো আমি ওকে তো দুটো রাস্তা আছে আইদার তুমি তোমার মতো করে তুমি বাড়তে থাকো উইদাউট লুকিং অ্যাট ইয়ার কম্পিটিটার তোমার মধ্যে যে উৎকর্ষতা আছে সেটাকে তুমি এক্সপ্লোর করো কিন্তু সেটা তো হয় এইবার আরেকটা পন্থা হচ্ছে এর হাইটটা যদি আমি কেটে দিতে পারি কিন্তু এই যে কেটে দেওয়াটা এটা আলটিমেটলি দিয়ে কখনোই মানুষ বড় হতে পারে না সাময়িক তুমি তার হাইটটাকে কেটে দিলে অনেক কিছু জাগলারি করে হ্যাঁ তো দিস ইজ টোটালি আর নেগেটিভ 
action. Right. तो तुम्हारे मध्य क्यों लो तो अपन negativity जाग लो। मैं ताकि हमें काट बो। काटले अमार height टके बड़ो देखा बे। Right. तर वने दोषों का अपना बुशी बात चें जे की भावे विषय टी होच्छे अतः ये जे मेलाइन कोड़ा मानुष के छोटो कोड़ा चेष्टा मानुष के कुथा वे एक टा तात्थे के खुद्रो देखने के प्रयास शॉप किसी पिछले किन तुरे चे इच्छा इच्छा अतः जेलसी जे कोथा टा हमरा शॉपों ने शंगाल चुना कुछ शॉपों एक टा कोथा तो प्राय हमरा सुनी जेलसी दाई नेम इज़ वेमेन फ्रेंडली दाई नेम इज़ वेमेन इटा हमरा प्राचीन विक्टोरियन शाहित्ते पोड़े इस ची ता जेलसी की शुद्ध मात्रो मेदेर परम धर्मो ना चले दे इशा पड़ा है इशा पड़ा है ना है असले जानी ना है स्टेटमेंट रे बैलिड कोट बैलिडिटी कोट टा तो आई डिफर ये रहा है ना छेले एवं मे दुजोनी मानुष किंतु दुजोनी एक टे इंडिविजुअल शवर मध्य ये एलिमेंट आ चें मैंने जेलासी एलिमेंट शवर मध्य ही आ चें तो एक बार एप्परेंटली मने है मेरा अने के बोले मेरा विषम झ but he does not do it. 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 But he does not do it. He does not do it. No, he does not do it. But every time he does not do it, he does not do it. So, he does not do it. 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 It is a jealousy. It is a jealousy. अब अच्छे एक्टिव छेले मोने मोने भाबे और बोटा को तो शुंदरी राइट इटा एक धरने रिश्ता तो शेटा तो एक धरने रिश्ता राइट शुत्रंग मेरा ही शुद्ध बोले और बारी ते इटा अच्छे शेटा अच्छे उधर कोतो बोरो गाड़ी अच्छे आमदन नहीं क्या नो शुत्रंग तुमी घुस खाओ जाई करो एक ता फूट एक ता फूट इशा थे क्या बोले कि नहीं जानी ना किंतु ये ज़हर धर्म धर्म है ना वो इच्छा अन्य जिनिश वो टे इशा नहीं वो टे इशा थे क्या नहीं इशा धरो तुमी तुम्हार बंदू दुजो नहीं तुमरा बीए को ले चो देख ले तुम्हार बो ठीक ठाक आचे तुम्हार पढ़े तुम्हार बंदू बीए को ले चे तार बो सो कॉल शुंदरी पोटेंशियलिटी शी हैज ताकि आपने इंशा कोची ताके ताके इंशा कोची तार बाजीक सुंदरता देखे कि जो तुम्हार बोझे सुंदर है तो कॉम्प्लेक्शन ता अतो ये ना है काजिर मुद्दे सुंदर होते पारे एक्जेक्टली ताय आमदे सोशल तो भी क्या नहीं ये अमरा जाके इंशा कोची तार पोटेंशियलिटी के ही शुद्ध देख तार सक्सेस उत्कर्ष होता, शेठ के किन्तु अमरा कोखने देखा चेष्टा कोरी ना, तो अमरा वो पारी, अमरा वो जगह जेते पारी, तुम ही और पालो जेते हुए जगह है, तो तुम्हाके यू प्रिपेयर यू सेल्फ हाँ, तुम्हाके तो ये करो, तुम्हार मुद्दे जा अच्छे, शेठ के तुम एक्सप्लोर करो, शेठ के तुम ही आगे एगी नहीं जाओ, तुम्हार रामायण एवं महाभारत ना कि ईश्वर ना था क्ले तो अपन का दिन उष्वा बोला हो तो उष्वा ना था क्ले ना कि महाभारत और रामायण तो ये ही होता है होता ना कल सबसे मैं ये जाना हो जेकुनो जिनिश एक टा ऑपोजिट साइड था के भगवान ने उस तित्त तखनी आचे जखन शैतान आचे उसूर एवं शूर उसूर आचे ब प्रतिटा जिनिशर में एक टा ऑपोजिट साइड आचे, ऑपोजिट साइड आचे बोले ही, अमरा एक टा साइड के देखते पाई, ताई तो, ठीक सही, रात आचे बोले दिन टा देखते पाई तो, शुतुरंग, भगवान के, मैंने भगवान ने अवतार ना जखोने अमरा कोली, उल्टो दिखे एक टा, उसूर के दार कोलाई, राइट उसूर सावर बिखाए हिंसा उसूर के रेखे पश्चात पड़े रेखे हम भगवान के भगवान के कारण ये कंट्रास्ट है ना होले तुम तो जानते ही बार बैठा भगवान के महत्व टा तुम ही तो खुले ही बुझ बे जोखों एक टा उसूरे कुकर मोटा जान बे तो खुन की होच्छे तो खुन मने होच्छे ये भगवान इस बेटर दिन दैट उसूर राइट � 
হেলেনার ট্রয় আমরা দেখলাম যে হেলেনের জন্য প্যারিস এবং হেক্টর দুজনেই পাগল হয়ে গেলেন এবং হেক্টরের স্ত্রী হচ্ছেন হেলেন প্যারিস হিংসা করলেন হেক্টরকে এবং তাই থেকে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ মহাকাব্য তো এগুলো তৈরি হয়েছে তো ওইভাবেই যে ওই ওইটা না থাকলে কিন্তু একটা কিছু নতুন নতুন কিছু একটা সৃষ্টি হয় না সে কাব্য বলো সাহিত্য বলো তার রুটে যদি যাও দেখবে যে রুটটা কিন্তু ওইখান থেকে এসছে তো এরকম যুদ্ধ অনেক হয়েছে হুম মানে সামান্য মানে কোনো স্ত্রীর কারণে এরকম যুদ্ধ হওয়া আজকে রাম রাবণের যুদ্ধটা বেস্টটা কি ঈর্ষা না থাকলে জীবন তো থাকবে না ঈর্ষা যদি ঈর্ষা না থাকে তাহলে তুমি তোমার নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবে রাইট ঠিক আছে তুমি টপে আর কেউ নেই ঠিক আছে তখন তোমার মধ্যে তো উত্তরণের রাস্তা উত্তরণের রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ স্বপন ঘোষ আজকে কিন্তু চমৎকার একটি কথা বললেন যে ঈর্ষা না থাকলে বড় হবার বাসনাও থাকে না অর্থাৎ ঈর্ষা কিন্তু মানুষকে বড় করে কিন্তু ঈর্ষাটা গঠনমূলক হতে হবে তাই গঠনমূলক হতে হবে এখন ঈর্ষা কোনোভাবেই ধ্বংসাত্মক হবে না ঈর্ষা গঠনমূলক হবে আচ্ছা তুমি ঈর্ষা করো না তুমি ছোটোখাটো লোকের সাথে ঈর্ষা করে লাভ কি ও নাইনটি ওয়ান পেলে পেয়েছে আর তুমি এইটি টু পেয়েছ ইটস এ ম্যাটার অফ নাম্বার স্মল ডিফারেন্স কালকে তুমি হান্ড্রেড পেয়ে যেতে পারো সো এইগুলো করে তো লাভ নেই ঈর্ষা যদি করতেই হয় ভালো জিনিসকে ঈর্ষা করো মানে যাকে কপি করে তুমি এগোতে পারবে এক্সাক্টলি মহাপুরুষকে ঈর্ষা করো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঈর্ষা করো আমাদের এক বন্ধু ছিল স্বপ্নের একটা গল্প বলি এক্ষেত্রে সে রবীন্দ্রনাথকে খুব ঈর্ষা করত বলতো রবীন্দ্রনাথ জমিদারির জমিদার বাড়ির সন্তান অনেক সুযোগ পেয়েছেন তার জন্য তিনি এরকম করেছেন এবং তিনি কপি করতেন রবীন্দ্রনাথকে কপি করে করে কবিতা টবিতা লিখতেন ভালো কবিতা হতো না কিন্তু তিনি একটা চেষ্টা করেছিলেন তার ঈশ্বর বস্তু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথের ওই কমনীয় কান্তি রবীন্দ্রনাথের নারী প্রীতি সব কিছু মিলে তারা এখন বিষয়টা হচ্ছে ঈশ্বরটা রবীন্দ্রনাথকে করেছে প্রজেক্ট সাইনটা রবীন্দ্রনাথ ওইটা করতে গিয়ে কিন্তু তার কাব্য বা সাহিত্য হয়নি তার কারণ তার মাইন্ডে সবসময় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ একটা প্রতিপক্ষ একটা প্রতিপক্ষ মানে সেন্টার অফ ইউর মাইন্ড সবসময় ওইটা ঘুরছে ওইটা ঘুরছে ইয়াস ইউ বি ইন্সপায়ার্ড তার মানে তার মানে আমার রবীন্দ্রনাথের মতো হতে হবে রবীন্দ্রনাথকে টপকাতে হবে এই ধ্যান ধারণা নিয়ে যদি তুমি ইচ্ছা করো তাহলে ইউ উইল বি ফেল্ড রাইট তুমি তখন কখনোই কিন্তু আর এগোতে পারবে না কারণ তোমার মাইন্ডের মধ্যে তখন ওইটাই ঘুরছে শুধু তুমি ওর বাইরে আর কিছু চিন্তা করতে পারছো না চিন্তা ভাবনা করতে পারছো না তুমি ওইটাই তোমার মধ্যে রয়েছে তুমি একটা লোককে টার্গেট করেছো এই লোকটা এত ভালো করছে এত ভালো তুমি ওকে তুমি দেখবে তোমার মধ্যে যে পটেন্সিয়ালিটিগুলো ছিল সেগুলো তাকে ভেবে ভেবেই তোমার দিন শেষ হয়ে তাকে কপি করতে কপি করতে তোমার দিন শেষ কপি সিঙ্গাররা খুব একটা নাম করতে পারলো না কপি সিঙ্গার কপি হয় মানে ওটা হচ্ছে মত জানো তো মত হ্যাঁ মত ঈর্ষা থেকে মত আমি ওর মতো হতে চাই ওর মতো হতে চাই কিশোর কণ্ঠি তারপর ওই হেমন্ত কণ্ঠী অমুক কণ্ঠী তমুক কণ্ঠী কিন্তু হতে পারলে না তোমার মধ্যে যে নিজস্বতাটা ছিল তুমি যদি তোমার মতো করে করতে তাহলে হয়তো তুমিও ভালো গাইতে পারতে আমি এটা বলছি না তুমি ওর থেকে ভালো গাইতে আমি আমি কম্পারিজনে কিন্তু যাচ্ছি না যে ওর থেকে ভালো গাইতে তার মানে তুমি ধরে নিয়েছ হি ইজ বেটার দ্যান ইউ রাইট তাহলে তুমি ও যদি বেটার তুমি ধরেই নিয়েছ তাহলে তুমি কোনো দিনই ওকে টপকাতে পারবে না তাহলে তুমি একটা কম্পারিজনে চলে এসছো তোমার ধ্যান চিন্তা ধারণা হচ্ছে ওই ব্যক্তিটি যাকে তুমি ঈর্ষা করছো আমি আমি এবার একটু ক্লাসিফিকেশানে আসছি শৈশবের ঈর্ষা কৈশোরের ঈর্ষা যৌবনের ঈর্ষা প্রদত্তের ঈর্ষা এবং বার্ধক্যের ঈর্ষা এগুলোকে ডেফিনেশন কিভাবে করবে কৈশোরের ঈর্ষা কৌশলের ঈর্ষার মধ্যে তো দেখো কৌশলের ঈর্ষাটা আমরা চাপিয়ে দিই ঈর্ষাটাকে 
যে এত এই হতে হবে ওই হতে হবে ডাক্তার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ওষুধ থেকে এটা আমরা বীজ বপন করি কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবেছি যে আসলে ওকে ফ্রিডম দেয়া হোক আমাদের যে মানে আমরা যে আরোপিত করি তো এই হতে হবে এখানেই তো তার উৎকর্ষতা শেষ হয়ে গেল সে আর ভাবতে পারছে না কারণ ডাক্তার আমাকে হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে বা কিছু হতে হবে এই যে হওয়াটা বিকামিং দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ গুড ব্যাড তুমি ও কি হতে চায় ওর মধ্যে কোন পোটেন্সিয়ালিটি আছে যেটা ওকে জীবনের মানে উচ্চ স্তরে এগিয়ে দেবে এগিয়ে দেবে সে বড় সেটা কিন্তু আমরা ভাবছি তা না করে আমরা এক ছেলেটিকে যদি নার্স করি এরকম ভাবে যে তোমাকে হতে হবে তুমি কাউকে কপি করবে না বা কাউকে সামনে টপ করবে তোমার মত করে তোমার মত করে তুমি ইয়েস রাইট কারণ এই তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি যেটা রয়েছে দা সেলফ এই সেলফ থেকে তোমাকে এগোতে হবে কপি করে নয় ঈর্ষা করে নয় ঈর্ষা কখনো কখনো হয়তো কাজে দেয় কিন্তু সেটা কিন্তু লং রানে কিন্তু সেটা থাকে না তুমি তখন নিজের মতো করে তৈরি হবে তো সুতরাং ওই কৌশল থেকেই একটা আমাদের এইটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যৌবনে ঈর্ষা আসে যৌবনে প্রচন্ড ঈর্ষা আসে ঈর্ষা আসে ওর গার্লফ্রেন্ডটা এত সুন্দরই আমার গার্লফ্রেন্ডটা অত ভালো নয় রাইট ঠিক আছে বা অমুক কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এক্স্যাক্টলি অতএব আমি পারিনি আমি পারিনি এর মধ্যে হীনমন্যতা কাজ করে বা ক্লাসে ও ভালো রেজাল্ট করেছে অধ্যাপকদের সুনজরে আছে আমি পারিনি আমি সবসময়ই বলি ইয়েস ইউ ক্যান অলসো ইউ ক্যান ডু নিজেকে ইভ্যালুয়েট ইয়োর সেলফ এস্টিম নিজেকে ইভ্যালুয়েট করো আমরা সেই অবকাশ দিই না এই সোসাইটি সেই অবকাশটা দেয় না নিজের মতো করে বাঁচতে দেয় না সবকিছুই চাপিয়ে দেওয়া রাইট তাই এই সোসাইটি হচ্ছে চাপিয়ে দেওয়া হুম ও এত ভালো চাকরি করছে ও প্যাকেজ পাচ্ছে ফর্টি ল্যাক্স ফিফটি ল্যাক্স তুই বারো লাখ প্যাকেজ আরে ও করছে মানে ও সেই তার যোগ্যতা দিয়ে গেছে অর্জুন করেছে ওর মত হতে হবে না তুমি তোমার মতো করে বারো এটা কিন্তু আমরা কখনো শিক্ষা দেই না তুমি তোমার মতো করো ইউ ইউ আর অলসো জিনিয়াস তুমিও পারো এইটা যদি আমরা প্রথম থেকেই শেখাই বাচ্চাদের তাহলে সেটা অনেক বেশি ফ্রুটফুল হয় এই যে আরোপনের যে একটা আমাদের সবসময় টেন্ডেন্সি এটা ভালো নয় রাইট এটা গেল তারপরে প্রৌঢ়ত্ব প্রৌঢ়ত্ব সেখানে একটা ওই চাকরি বাকির থেকে ঈর্ষা ও বেটার পোস্ট বেটার স্যালারি গাড়ি চড়ে গাড়ি চড়ে বাড়ি আছে ফ্ল্যাট আছে কেন থাকবে আমার তো সালা কিছু হলো না প্রমোশানো হলো না কিছু হচ্ছে না এবং ও নিশ্চয়ই তেল মেরে করেছে এটাও বলে এটা আছে হ্যাঁ ওই তো বসের চামচাগিরি করে ঠিক আছে তো বসের চামচাগিরি করে কত দূর উঠতে পারবে এবার যখন বস থাকবে না তোমার চাকরিটা কালকে না থাকতে পারে তাহলে তুমি আরেকটা বসের চামচাগিরি করতে হবে তোমাকে তো তখন ওই চামচাগিরিটাই ওর ইউএসপি হয়ে যায় ইউএসপি হয়ে গেল ওই ওইটা এটা এটা অ্যাকচুয়ালি লং লাস্টিং নয় তুমি যদি নিজের উৎকর্ষতা দিয়ে যদি তুমি তুমি উপরে ওঠো তাহলে সেটা তোমার পারমানেন্ট সলিউশন হলো তুমি যেই কোম্পানিতেই যাও ইউল গেট দ্য রেজাল্ট আমি আমি দর্শকদের এতক্ষণ ধরে একটুখানি নন অ্যাডাল টপিকে ছিলাম একটু অ্যাডাল টপিকে ঢুকবো আপনারা মার্জনা করে নেবেন যৌন ঈর্ষা বলে একটা কথা আমরা প্রায়শই শুনে থাকি এটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা তোমার কি মতামত আমি সেটাকে শুনি তারপর দেখো যৌন ঈর্ষা বলতে আমরা যেটা বুঝি যে একটা সুন্দরী মেয়েকে ভোগ করা লিপসা এবং সেই লিপসা থেকে যখন তাকে পাচ্ছি না তখন একটা তার প্রতি পাশবিক একটা মানসিকতা এটা হয়তো একটা যৌন ঈর্ষা আরও যৌন ঈর্ষা অনেকগুলো আছে অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে তোমার কি মনে হয় বিষয়টি নিয়ে এটা আছে তুমি তোমার মতো করে চাইছ একটি সুন্দরী মেয়ে প্রথমে কিন্তু তোমার মনের মধ্যে ওইটাই ঢুকে গেল যে তার সাথে আমি এই ধরনের একটা যৌনতা সম্পর্ক গড়ব কিন্তু 
you are not getting the response from right. the other side right তখন ইশারা তখন ইশারা এবং সেই ইশারা এইবার এই হতে হতে কিছুতেই তুমি তাকে করতে পারছ না মানে সিরিয়াস করা যাচ্ছে না না সিরিয়াস করতে পারছ না তখন পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর হতে পারে এরকম আকসার দেখা যায় কি মেয়েটার মুখটাতে একটা অ্যাসিড বাল বেড়ে দিয়ে বা মেয়েটিকে মেলাইন করা হতে পারে মেলাইন করা হতে ধর্ষণ করা হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সো আউট অফ দ্যাট জেল আসি তো সুতরাং এই ধরনের ইচ্ছা আছে অবশ্যই আচ্ছা আর একটা জিনিস বলি যে ধরো একটা মেয়ে একটা ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করেছে প্রত্যাখ্যান পর পর ছেলেটা বিভাগী হলো কিছুদিন পরে ছেলেটা ট্র্যাকে ফিরল কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার একটা ঈর্ষা জন্মালো সে মনে করলো সব মেয়েই বোধ হয় এরকম এটাও তো হয় হ্যাঁ এটাও হয় ঘটনাটা তো তা নয় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে মানে কোন একটা প্রবলেম আছে তোমার সাথে ভালো লাগেনি তার ছাড়তেই পারে তোমাকে সে তোমাকে ছেড়ে আর একটা ছেলেকে সে ফ্রেন্ড বানাতেই পারে টেক ইট ইজি টেক লাইফ অ্যাজ ইটস কমস এক্স্যাক্টলি ধরো এই যে অনেক ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে ধরো তুমি কম নাম্বার পেয়েছ বা তুমি কম স্যালারি পাচ্ছ অ্যাকসেপ্ট ইট যখনই তুমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না তখন তোমার মধ্যে ঈর্ষার এ উঠবে সো যেইভাবে হচ্ছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করো আগে অ্যাকসেপ্ট ইয়ার ফেলিওর ফার্স্ট তবেই কিন্তু উত্তরণ শুরু হবে প্রথম কথা হচ্ছে তুমি এটা অ্যাকসেপ্ট করো হ্যাঁ হয়েছে ইয়াস আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি হ্যাঁ এটা আমি অকপটে স্বীকার করছি তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই করে এইবার তুমি তোমার অর্থাৎ পজিটিভ ওয়ে তুমি তোমার উৎকর্ষতা দিয়ে এবার তুমি চেষ্টা করো তুমি কি করে ভালো করতে পারো কখনোই আরেকজনের প্রতি ইচ্ছা করে তুমি কখনোই বড় হতে পারো না পারো না যে হোয়াট এভার ইজ হ্যাপনিং ইন ইয়ার লাইফ হতে পারে কেউ এটা সফলতা বলবে কেউ বলছে ফেলিওর হয় না ইটস আ ফেলিওর ফেলো ইয়েস আই এম ফেলিওর প্রথমে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে গ্রহণ করতে হবে তোমাকে ফ্যাক্টটাকে ইট ইস ফ্যাকচুয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স সুতরাং এইটা যতক্ষণ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে ততক্ষণ তোমার উত্তরণ শুরু হবে না রাইট অ্যাকসেপ্ট যখনই তুমি করে নিলে হ্যাঁ আমার ফল তো অবশ্যই আছে না হলে আমি নাইনটি নাইন পেলাম না কেন নিশ্চয়ই আমার কোথাও লুফলস আছে নিশ্চয়ই আমার কোনো স্টাডিতে কোনো সমস্যা আছে এটা ঈর্ষার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি দেখেছি লক্ষ্য করে হয় সেটা হচ্ছে যে স্বপন কুমার ঘোষ একজন সফল শিল্পপতি শিল্প পরিচালক আমি স্বপন কুমার ঘোষ হতে পারছি না কিন্তু স্বপন কুমার ঘোষকে আমি ইচ্ছা করি আমি স্বপন কুমার ঘোষের হাইটেও পৌঁছতে পারছি না অথবা আমি বলে দিলাম ও স্বপন কুমার ঘোষ আমি জানি ওর বিজনেস হয়েছে এরকম এটাও তো একটা ইচ্ছার প্রকার প্রচন্ড আমাদের এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এই কর্পোরেট হিংসা যেটাকে বলা যায় কর্পোরেট হিংসা এটা ভীষণ ভীষণভাবে আজকের দুনিয়াতে এই হিংসাটাই মানে সব থেকে বেশি বড় হিংসা আমার বিজনেস নিয়ে আমি বলতে পারি দেখো আমি বড় হয়েছি যাই হয়েছি যেইটুকুই করেছি নিজের প্রচেষ্টাই করেছি একদম তাই এবং সব থেকে বড় জিনিস যেটা আমার মধ্যে একটা মানে অনেস্ট এ ছিল এফর্ট ছিল কিছু করব অনেস্ট অ্যাপ্রোচ ছিল কখনোই আমি ও কি করছে সেটাকে ফলো করিনি কোন কোম্পানি কি করছে এটা আমি দেখছি অবজার্ভ করতেই হবে তুমি যদি কাউকে কম্পিটিটার ভাবো তাকে অবজার্ভ করতে হবে সে কি করছে না করছে তার মানে এই নয় সে ভালো করছে বলে তুমি তাকে ঈর্ষা করবে তাকে ঈর্ষা করে তাকে কি করে ডাউন করা যায় সেইভাবে নয় তুমি তোমার মতো চলো তোমার এফার্ট তুমি দাও তার মধ্যে তোমার অনেস্টি থাকতে হবে সিনসিয়ারিটি থাকতে হবে হার্ড ওয়ার্কিং থাকতে হবে তবেই বড় হবে তো সেইটা না করে এই কোম্পানিটা খুব উঠছে কেউ কেউ বলবে ও অনেক কিছু আছে আমি ওইভাবে দেখি না আমার কম্পিটিটার অ্যাকচুয়ালি টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক আমি কাউকে কম্পিটিটার ভাবি না যার মধ্যে অন্য কোন লোকের পারফরমেন্স বা অন্য কোনো কোম্পানির পারফরমেন্স নিয়ে আমি হিংসা করতে শিখিনি আমি আমার মতো কাজ করে গেছি অনেকেই নাকি আমাকে ফলো করে কোনো সেটা করতে পারে হ্যাঁ 
কিন্তু আমি কখনোই ওই অ্যাঙ্গেলে কখনো নেই নি যে এই কোম্পানিটা আমার কম্পিটিটার নেভার কম্পিটিটার লোকে বলে কম্পিটিটার হতে পারে কিন্তু কখনোই তোমার যে সুপিরিয়ার তুমি যাকে ভাবো তাকে কম্পিটিটার না ভেবে বরঞ্চ তার ভালো জিনিসগুলোকে গ্রহণ করো গ্রহণ করো ফলো করো ও কি করে করছে এটাকে ফলো ফলো নয় মানে অবজার্ভ করো ঠিক আছে তার বেশি নয় অবজার্ভ করো ওটা নজরে রাখতেই হবে ঠিক আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই করে কিন্তু কেউ কোনো দিনই সফলতা অর্জন করতে পারে না সে সারা জীবনেই অন্যের ঈর্ষাই করে যাবে এবং তো টোটাল তার সেন্টার উদাহরণ দিই আজকে যখন তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি তার একটু আগে একটা খবর হয়েছে সেটা হচ্ছে যে গৌতম আদানির কোম্পানি চার লক্ষ সতেরো হাজার কোটি টাকা লস করেছে এবং তাদের শেয়ার পড়ে গেছে গৌতম আদানি একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে আমি জানি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার এটা কাজ অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা এই কাজটা করেছে অর্থাৎ হিংসা থেকে এই ব্যাপারটা হয়েছে অবশ্যই তাই তার মানে এই কর্পোরেট হিংসা কত কঠিন হতে পারে যে চার লক্ষ সতেরো হাজার একদিনে চার লক্ষ সতেরো হাজার কোটি টাকা ওয়াইপড আউট ওয়াইপড আউট শেয়ার বাজার পড়ে গেছে ভীষণভাবে ক্র্যাশ করে ক্র্যাশ করে ওর শেয়ারের দাম টাম হেন তেন ক্র্যাশ করেছে হ্যাঁ এগুলো হয় তিন পয়েন্ট চার পাঁচ শতাংশ শেয়ারের দাম ফল শেয়ারের ড্রপ করেছে তো এগুলো কর্পোরেট জগতে ভীষণ হয় হুম আর আমি একটা জিনিস বিলিভ করি নো বডি ইজ মাই কম্পিটিটার এভরিবডি ইজ মাই কো পিটিটার বাহ ভারি সুন্দর কথাটা বললে এভরিবডি ইজ মাই কো পিটিটার নান ইজ মাই কম্পিটিটার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নয় সবাই আমার সঙ্গে চলছে এই যে বিষয়টা এটা যদি ভাবা যায় তাহলে তো ঈর্ষা জিনিসটা খানিকটা দূর হয়ে যাবে পৃথিবী অবশ্যই তাই কিন্তু আমাদের ট্রেডেই অনেকে ধরো আমার কাছে আসে বা ফোন করে যে দাদা এটা প্রবলেম হচ্ছে এটা কি করে করব বলুন তো এখানে আমি তাকে গাইড করি যে এইভাবে করুন হয়ে যাবে আমার মধ্যে ওইটা নেই অনেকে আমার ফ্যাক্টরিতে আসে আমি একটু দেখাবেন মেশিন দেখতে চাই অনেকে ট্রেড সিক্রেটটা নেই কিছু জিনিস তো রাখতেই হয় সে একটা মেশিনারি দেখে গেল ওই কোম্পানির মেশিনারি আমি ইউজ করছি বাজারে মেশিন কিনতে পাওয়া যায় আমি না দেখাবার কি আছে না এটা কিন্তু সবাই করে না মানে একদম করে না একদম একটা ব্যাপার আসে আমি আমি এক জায়গায় এরকম ট্রাই করেছিলাম সে অ্যালাউ করেনি বদ্ধ বাবা আমাকে রিফিউজ করেছে বাট আমি এটা কোনোদিন করিও না চেষ্টাও করি না অনেকে হেল্প চায় আমি ঠিক আছে ভাই এটা কম্পিউটার কে কার কম্পিউটার হবে ঠিক তাই জীবনে একমাত্র ইউ ক্যান বি দ্য কম্পিউটার অফ ইউর সেলফ সেটা যে দিন হতে পারে সাংঘাতিক কথা ইউ ক্যান বি কম্পিউটার অফ ইউর সেলফ অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী এক্সাক্টলি সেই জিনিস যেদিন হতে পারে অতিক্রম করো সেদিন তুমি নিজেকে অতিক্রম করো অর্থাৎ নিজেকে ঈর্ষা করো নিজেকে ঈর্ষা করো বাইরের লোককে ঈর্ষা করে কোনো লাভ নেই নিজেকে ঈর্ষা করো দেখবে তোমার উন্নতি অবধারিত আজকের তুমি যা আছো কালকের তুমির মধ্যে যেন তফাত থাকে যে তুমি অনেক বেটার করছো সুতরাং কম্পিউটার যদি বানাতেই হয় ঈর্ষা যদি করতেই হয় তাহলে নিজেকে করো যে আমি বোধহয় নিচে পড়ে যাচ্ছি শুধু আমাকে আরও বেটার করতে হবে আউটসাইডের কোনো মানুষকে বা কোনো বিষয়কে ঈর্ষা করে কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ তোমার ক্ষতি হবে তোমার ভেতরে যে ছিল পোটেন্সিয়ালিটিটা সেইটা নষ্ট হবে আস্তে আস্তে কারণ সেন্টার অফ ইয়ার মাইন্ড উইল অকুপাই ইয়ার সো কল্ড महादेव के बोली तो नीलकंठी मान कि ठीक है नील टाइम्बलिक धरा है तो ईशा ईशा 
আচ্ছা একটা কথা আমরা প্রায় শুনি বা গানেও দেখেছি হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী আমরা কি রাশিয়া ইউক্রেনে যে যুদ্ধ হচ্ছে সেটা আরও মূল উৎপত্তি ঈর্ষা থেকে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট প্রতিটা যুদ্ধ এই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয়েছে ঈর্ষা থেকে আমি ওই দেশটা দখল করব এখানে অনেক কিছু আছে মোহ লোভ এগুলো তো থাকেই মোহ লোভ বাৎসর্য সব থাকে ঈশ্বর অঙ্গ ঈশ্বর অঙ্গ আচ্ছা বলা হয়ে থাকে যে কিছু কিছু মানুষ তারা ঈর্ষা পরায়ণ হয় ঈর্ষা পরায়ণ মানুষকে চিনব কি করে বুঝব কি করে তারা কি খুঁতখুঁতে হয় নাকি তারা একজন মানুষকে দেখে গজ করে যে এই মানুষটাকে যে কোনো হোক ম্যালাইন করতে হবে আমি ঈর্ষা পরায়ণ লোক চিনব তার মানে হচ্ছে ইউ বেটার দেন হিম যখনই ও ঈর্ষা পরায়ণ কিনা ওরা ওর অ্যাক্টিভিটিজে তুমি বুঝতে পারবে যখনই সে তোমাকে মার্কিং করছে সেটা পজিটিভ ওয়েতে করছে না নেগেটিভ ওয়েতে তো তার সাথে তুমি ওঠা বসা করতে করতে বুঝবে যে সে তোমাকে হিংসে করছে ঠিক আছে তো সুতরাং ঈর্ষা খারাপ জিনিস ঈর্ষা নিয়ে কিন্তু প্রচুর সাহিত্য রচনা হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে যে একটা কথা অনেকে বলে যে ঈর্ষা না থাকলে মানুষ নাকি ওপর উঠতে পারেন এটা কি সত্যি না না সেটা তো আমি আগেই বললাম তোমাকে যে সাম এলিমেন্ট দরকার যে ঈশ্বর একটা এলিমেন্ট দরকার ওটা প্যারামিটারের কাজ করবে কিন্তু সেটাই যেন সর্বস্ব না হয় সেটা সর্বস্ব যেন না হয় ঈর্ষা কখনো কখনো বেটার হয় এবার তুমি ঈর্ষা এমন কিছুকে ঈর্ষা করো যেটা থেকে তুমি ইউল বি এনলাইটেন্ড ঠিক আছে বড় বড় জিনিস ভাব মানে ছোট খাটো এই ভেবে লাভ নেই কে তোমার থেকে দশ নম্বর বেশি পেয়েছে কে তোমার থেকে একটু ভালো পারফর্ম করেছে এইগুলো ঈর্ষা বলে বিগ বিষয় নিয়ে তোমার মনে আছে একটা টেলিভিশন কোম্পানির বিজ্ঞাপন ছিল যে এই টেলিভিশন কোম্পানিটা এলো প্রতিবেশীর ঈর্ষা জন্মালো হ্যাঁ ইংলিশ ক্যাপশনটা ছিল ওনার্স এনভি ইয়োর প্রাইড রাইট ওনার্স এনভি ইয়োর প্রাইড ঠিক আছে মানে প্রতিবেশীর ঈর্ষা তোমার গর্বের কারণ গর্বের কারণ তাই তো হ্যাঁ এটা খুব মানে একটা বিজ্ঞাপন কোন এককালে ছিল আশির দশকে হুম তো যাই না ওই কোম্পানিটা আছে কি না মানে এটা বিজ্ঞাপনটা খুব ভালো খুব জমে গেছিল জমে গেছিল আচ্ছা একটা কথা বলি যে ঈর্ষা যারা করেন তারা একটা মানুষকে ছোট করার চেষ্টা করে তারা একটা মানুষকে নানানভাবে মেলাইন করার চেষ্টা করে যারা ঈর্ষা করে তারা কি ভালো থাকে কখনোই থাকতে পারে না তো কী করে থাকবে তো তখন সে তো আর নিজের জগতে নেই সে অন্যের জগতে বাস করছে তখন যাকে সে ইচ্ছা করছে তাকে নিয়ে যদি সারাদিন চিন্তা ভাবনা করতে থাকে তাহলে সে নিজের মধ্যে নেই তো তা যে নিজের মধ্যে নেই সে ভালো থাকে কি করে তার 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 জীবনটা ওরিয়েন্টেড উইথ দ্যাট পার্সন সে সারাদিনটা তার ক্ষতি তাকে কি করে জব্দ করা যায় তারকে কি করে এ করে দেওয়া যায় নষ্ট করে দেওয়া যায় সেই চিন্তা ভাবনাই তোমার মধ্যে সারাদিন ঘুরতে আচ্ছা পারিবারিক ঈর্ষা এই কথা টাচ করা হয় না তাই টাচ করছি যে অনেক সময় দেখা যায় একটা পরিবারের মধ্যে একান্নবর্তী ছিল হয়তো একদা এখন একান্নবর্তী নেই বর্দা ছোটদাকে হিংসা করছে ছোটদা মেজদাকে হিংসা করছে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হলো এটাও তো দেখা যায় হ্যাঁ এটা তো মানে আকসার হচ্ছে এটা তো সবসময় পারিবারিক ঈর্ষা তো দেখো আসলে সেন্টার পয়েন্ট কিন্তু ওইটা যে তুমি এমন লোককে ঈর্ষা করো যে তোমার কিছু দিতে পারবে তোমাকে এক্সাক্টলি তোমাকে কিছু দিতে পারবে ও এমন লোককে ঈর্ষা করো এমন ব্যাপারে ঈর্ষা করো আমি তো বললাম তুমি অনেক বড় ভাবো না অনেক বড় ভাবো অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে ইচ্ছা করার সেইগুলো না ভেবে পরিবারের মধ্যে ভাইয়ের সাথে ভাই হ্যাঁ বাবা বাপের সাথে ছেলে তো লেগে আছে আচ্ছা এইটার সঙ্গে কি খানিকটা এই জিনিসটা মিল পাচ্ছে না তাকাও ওপর দিকে নিচের দিকে তাকিও না এক্সাক্টলি তাই উপর দিকে তাকাও তুমি দেখবে চাতক পাখি উপর দিকে তাকা বৃষ্টির আশায় হ্যাঁ হ্যাঁ যখন শকুন আর চাতক পাখির কথা এলো তখন পশু পাখির মধ্যে তো ঈর্ষা আছে হ্যাঁ ওদের ওই ঈর্ষা ওদের তো একজন খেতে পেল না একটা খাবার পেল অন্যজন ছিনিয়ে নিল 
এটা আসলে ওইভাবে ইচ্ছা বলা যায় না এটা দেখুন তোমাকে আমি বলেছিলাম পশুদের মধ্যে ওই তিনটে ইনস্টিংক্ট আছে খাদ্য মানে খাবার সন্ধান করা মেটিং করা এবং নিজেকে শত্রু পক্ষের হাত থেকে বাঁচা বাঁচা এই তিনটে জিনিসই ওদের মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল তিনটে ইনস্টিংক্ট কাজ করে তো ঈর্ষা করা না ওইটা ঈর্ষা বলবো না যে একটা কুকুর খাচ্ছে আরেকটা কুকুর ওখান থেকে ছিনিয়ে নিল এটা ঈর্ষা থেকে এটা সহজ আছে একটা প্রবৃত্তি একটা প্রবৃত্তি এটা হ্যাঁ ও খাবে ওটা আমি ছিনিয়ে খাবো এটা ঈর্ষা হিসেবে ধরা যায় না এটা ওর ইনস্টিং একটা ইনস্টিং নেচার তো আচ্ছা ঈর্ষা ব্যাপারটা এই যে আসে মানুষের জীবনে নানানভাবে নানান ফর্মে আসতে পারে ঈর্ষা আমরা দেখলাম যে নানান ফর্মে ঈর্ষা আসে তো একটা মানুষ তার ছোট বয়স থেকে তার বড় বয়স পর্যন্ত তার জীবনের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত যখন সে মারা যাচ্ছে সেই সময় পর্যন্ত সে ঈর্ষার শিকার হচ্ছে কখনো প্রতিবেশীর ঈর্ষা কখনো অনুজের ঈর্ষা কখনো বন্ধুর ঈর্ষা কখনো বান্ধবীর ঈর্ষা সেই ঈর্ষার শিকার হচ্ছে তো এই যে আমরা দেখি যে ঈর্ষার ব্যাপারটা তার মানে ঈশ্বর একটা ইউনিভার্সাল ফর্ম আছে ইউনিভার্সাল একদম তাই যেটা বিদেশে নাম জেলাসি আমাদের এখানে ঈর্ষা এটা এটা মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ মানুষ মাত্র ঈশ্বর দাস এটা নিয়েই জন্মেছ এবার ওটাকে আমাদের সমাজ কী করে ওটাকে আরও বেশি ইগনাইট করে হ্যাঁ আমাদের সবসময় ওই বেটার হতে হবে বেটার হতে হবে সুপিরিয়ার হতে হবে সুপিরিয়ার হতে এটা সবসময় আমাদের এটা একটা হ্যামার করে এই সমাজ করে তুমি ওর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছো না ধরো তুমি একটা ল্যাডারে উঠছো একটা স্টেপ দুটো স্টেপ তিনটে স্টেপ উঠতে 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 তুমি কোথায় শেষ শেষ তো কোথাও নেই তুমি যে না ভাই এই কম্পিটিশান আমি কোথায় শেষ করবো অ্যাকচুয়ালি কোথায় শেষ হবে সো ল্যাডার তো অনেক বড় হতে পারে মানে স্কাই ইজ দ্য লিমিট তুমি কতটা যাবে একটা সময় তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে তুমি তখন কি এটা করতে পারো তুমি ছিটকে এই এ থেকে আমি বেরিয়ে আসবো এটা আর পারছি না পারবে না বেরোতে কেন তোমার সোসাইটি তোমাকে বেরোতে দেবে না আমরা আমরা এখানে একটা ছবি দেখছি একটা লোক ল্যাডারি উঠছে একটা লোক কেটে দিচ্ছে তার মানে লোকটা ঈর্ষা ঈর্ষা থেকে ঈর্ষা থেকে তো কাটছে এটা ও কিন্তু উঠছে কিন্তু উঠবে কিন্তু আমি তোমাকে বলছি হঠাৎ করে কেটে দিল হয়তো সাময়িক ও প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে এভরি হিউম্যান বিগ ইজ জিনিয়াস কিন্তু আমরা এক্সপ্লোর করতে পারি না এক্সপ্লোর করতে না পেলে তখন আমরা মানুষের মানুষকে ঈর্ষা করতে শুরু করি হিংসা করতে শুরু করি তো সুতরাং ঈর্ষা মানুষের মধ্যে আছে থাকবে যুগ যুগান্ত ধরে ছিল এখন তোমাকে সেইভাবেই তোমার কপ করতে হবে কপ করতে হবে কীভাবে তুমি ওর থেকে বেরোতে পারবে ঈর্ষা না করে কীভাবে তুমি জীবনযাপন করতে না ঈর্ষা থেকে কি বেরোনো সম্ভব এটা তো হিউম্যান নেচারের মধ্যে পড়ে ইনস্টিংক্টের মধ্যে পড়ে ঈর্ষা থেকে কারা বেরোতে পারে মহামুনি ঋষিরা একদম তাই তুমি এমন লোককে ঈর্ষা করো যার ঈর্ষা ড্রপ হয়ে গেছে তার কোনো ঈর্ষা নেই বা ধ্যান বা যোগ করো এই যে বললাম না একটু আগে তুমি মুনি ঋষিকে ঈর্ষা করো ওকে যার ঈর্ষাই নেই তুমি এই পৃথিবীর মানুষ যদি তুমি ধরো সবার এই কম বেশি ঈর্ষা সবার আছে তুমি ওকে টপল করবে ওকে আজ টপল করবে কালকে ও আবার একজন আরেকজন এসে দাঁড়াবে আরেকজন এসে দাঁড়াবে কত ফিল্ড আছে ধরো তুমি দেখা গেল অনেক নাম্বার পেয়েছ বা অনেক স্যালারি পাচ্ছ কিন্তু তোমার বন্ধু দেখতে খুব সুন্দর স্মার্ট হ্যান্ডসাম সে বেরিয়ে গেল না তো ওইটা দেখে তোমার কালকে ঈর্ষা হবে নাকি আবার দেখা গেল তুমি খুব সুঠাম চেহারার মানুষ হ্যান্ডসাম দেখতে ভালো দেখতে সুন্দর কিন্তু দেখা গেল তুমি আরেকজনের পারফরমেন্স 
তোমার থেকে অনেক বেটার তাহলে আবার তাকে তুমি ঈর্ষা করতে শুরু করলে তো এরকম মানে ঈর্ষাটা শেষ ওয়াইজ চলে শেষ হয় শেষ নেই তো ঈর্ষা কাকে কাকে করবে তুমি তুমি বেশি মাইনা পাচ্ছ কিন্তু যে কম মাইনা পাচ্ছে দেখবে তার মধ্যে অন্য গুণ রয়েছে সে দারুণ সাহিত্য করে সে দারুণ কবিতা লেখে তুমি পপুলার তো কবিতা লিখে ঠিক আছে আবার তুমি ওকে ঈর্ষা করবে কত মানুষকে ঈর্ষা করবে তুমি অর্থাৎ মানুষ একটা এমন জায়গায় থাকে সে যদি ক্ষমতা চুরাতে ওঠে তাহলে তার অন্য পৃথিবীটা নিয়ে ঈর্ষা থাকে একটা কথা বলা হয় না নদীর এপার কয় ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারে দিয়ে যত সুখ আমার বিশ্বাস এক্সাক্টলি এটাই বোধ হয় আমাদের একটা হিউম্যান নেচার এটা হিউম্যান নেচার মানে অন্যের টাই বোধ হয় ভালো আমারটা বোধ হয় ভালো না এবং সেই থেকে ঈশ্বর সেই থেকে ঈশ্বর উদ্বেগ হয় কিন্তু তোমারটাও ভালো এই শিক্ষা নিতে শেখো যে ইউ আর অলসো জিনিয়াস ইউ ক্যান অলসো ডু ইউ হ্যাভ দ্য পোটেন্সিয়ালিটি সো এক্সপ্লোর ইট তোমার মধ্যে সব কিছু আছে যে সেইটা না করে অন্যের দিকে তাকিয়ে তো লাভ নেই আলটিমেটলি তো তোমার কোনো লাভ ইচ্ছা করে তোমার বেনিফিটটা কি বলো তো তুমি কাউকে হিংসা করছো তাতে কি তোমার কিছু বেনিফিট হচ্ছে কি হচ্ছে না তো বলো তো তোমার মাইন্ডটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তোমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে ঈর্ষা করে স্বপন আজকে তোমার মাইন্ড এবং শরীর দুটোর উপরে এফেক্ট হচ্ছে ঈর্ষা নিয়ে একটা অনুষ্ঠানে বলি যাতে এফেক্ট না হয় তুমি একটা টোটকা দাও যাতে ঈর্ষা তুর না হতে হয় তাহলে মনি ঋষি হয়ে যাও মনি ঋষি হলেই একমাত্র ঈর্ষা থেকে আসলে তারা সর্বত্যাগী তাদের তো আর কিছু নেই নেই পার্থিব কমনা বাসনা যেখানে আছে সেখানে এটা একটা চ্যালেঞ্জ যে তুমি অ্যাকচুয়ালি সাংসারিক জীব বা আমি এক সাংসারিক জীব তো এটা থাকতেই পারে ঈর্ষা বাট আমি এটাই বলবো সবাইকে যে ঈশ্বর বশবর্তী হয়ে কারোর ক্ষতি করো না বা কাউকে টার্গেট করো না তুমি তোমার নিজের মতো করে বাড়ো তুমি তোমার নিজের মতো করে উত্তরণ হোক তোমার কখনোই অন্যকে অন্যের ডিস্ট্রাকশান দিয়ে তুমি কখনোই উপরে উঠতে পারবে না কিন্তু এই যার জন্যে বলা হয় বাঙালি কাঁকড়া বাঙালি কাঁকড়া না সবাই কাঁকড়া মানে মানুষ জাতিরাই কাঁকড়া তাই তো যে একজনের সাফল্য দেখলে তাকে টেনে নামা টেনে নামা এটা টেনে না নামিয়ে বলছে তুমি উপরে ওঠার চেষ্টা করো না রাইট তাহলে ঈশ্বরটা কমে যাবে তাহলে ঈশ্বরটা কমে যাবে তো সুতরাং সেইটা না করে আমরা একটা নেগেটিভ পাথ আমরা ফলো করি যেটা আগে ওকে শেষ করো ওকে শেষ করলে আমার ওঠা উত্থান এক্সাক্টলি আমি একটা ঘটনা বলি আমার কর্পোরেট লাইফে কোনো একটি কোম্পানি আমার কোম্পানির বিরুদ্ধে যত ডিপার্টমেন্ট আছে সেগুলো লাগিয়ে দিয়েছিস দিয়েছিল রাইট ঠিক আছে এই ভুলভাল বুঝিয়ে হ্যানাত্যান করে তো তারা কি একের পর এক ডিপার্টমেন্ট প্রতিদিনই আসছে তেমন আকার ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম যে ওই কোম্পানিটাই এগুলো করছে ডাইরেক্টও বলছে না ডাইরেক্ট বলবে না তো তো আলটিমেটলি এইগুলো করে তো আমাকে ঢুকে রুখতে পারেনি কেউ যা ওঠার আছে সে উঠবেই হ্যাঁ এরা এসে কি আছে এরা বসবে চা মিষ্টি খাবে দু পয়সা নেবে তারপর সে রাইট তো সুতরাং তাকে তাদের হয়তো কিছু পয়সা দিয়েছিল ধরো তাকে পাঁচ টাকা দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে এবার তুমি যদি দশ টাকা দশ টাকা দাও তাহলে ওরে কিনতে পারে রাইট সুতরাং দ্যাট ইজ নট মাই পাথ আমি কখনোই আমি এই অন্যের দ্বারা না এই পথের বিশ্বাসী নই একদম না এই পথে বিশ্বাসী নই ওর কর্ম ও করছে সে তার ওর ফল পাবে বলা হয়ে থাকে যারা কেউ আর কারোর ক্ষতি না করে তারাই নাকি সব থেকে ভালো থাকে অবশ্যই তাই এখন ভালো থাকাটা ডিপেন্ড করছে কিসের প্যারামিটার তার প্যারামিটার কি ভালো থাকা রাইট তুমি বেশি টাকা রাইট হবে না অনেক সম্পত্তি অনেক বাড়ি গাড়ি ভালো থাকার ডেফিনেশন রাইট ভালো তোমার অন্তর থেকে ভালো হবে অন্তরের ব্যাপার ওয়েদার ইউ আর হ্যাপি অর নট আচ্ছা অন্তরটা নীল হলে চলবে না অন্তরটা সাদা হতে হবে সাদা হতে হবে এটা এই এটা একটা অনুভূতি রাইট এক্সট্রাসি রাইট তো সুতরাং ওইভাবে তো প্যারামিটার নেই যে আই এম হ্যাপি অর আই এম আনহ্যাপি এইভাবে তো কোনো দিন কিছু দিয়ে মাপা যায় না এটা একটা অনুভূতি একটা অন্তরের অনুভূতি রাইট এটা একটা ইয়র ঈর্ষাটাও যেমন কোনো মাপকাঠি নেই তেমন অনুভূতির কোনো মাপকাঠি হ্যাঁ এটা এটা ইনার ফিলিং ইন্ট্রোস্পেকশন রাইট আমরা ঈর্ষা নিয়ে আজকে অনেক গল্প করলাম আপনারা শুনলেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই 
আলোকিত হলেন কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার অনেকটাই কিন্তু আজকে বদলে গেল স্বপনের যে কথাটা রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একটা মূল মন্ত্র রয়েছে সেটি হচ্ছে ঈর্ষা করো কিন্তু ঈর্ষা তেমন লোককেই করো যাকে ঈর্ষা করা যায় যেন তেন প্রকারে নো যাকে খুশি ঈর্ষা করলে সেটা কিন্তু ক্ষতির কারণ হবে ঈর্ষা করে তুমি সেই উত্তরণের পথে যাও অবনমনের পথে যেও না এটাই হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র স্বপন ধন্যবাদ তোমাকে তবে একটা কথা বলি পরের ইস্যুতে কিন্তু আমি সাফল্য নিয়ে আসবো ঈর্ষা হলো প্রেম হলো এবার সাফল্য আসবে ঠিক আছে পরের পর্বে আপনারা দেখবেন সাফল্য যার জন্যে সবাই খুঁজছে সোনার হরিণের সেই দেখা কেউ কেউ পাচ্ছে কেউ কেউ পাচ্ছে না আমাদের পরের অনুষ্ঠান আড্ডা আনলিমিটেডে সাফল্য থাকবেন স্বপন কুমার ঘোষ ধন্যবাদ নমস্কার